week 5 day 2 هفته پنجم و درس دوم دوره 1100 واژه دوره های حسم زبان انگلیسی با جیمز رو با هم دیگه شروع می‌کنیم از لغت شماره یک لغت شماره یک به ما کلمه فلیگرنت فلیگرنت فلگ نگید فلگ فل پس میگیم که فلیگرنت و اندکی تلفظ ای رو میگیره نمیگیم فلگ میگیم فلیگ یاد لیگ میگیره پس بهش میگیم که فلیگرنت فلیگرنت اند فلیگرنت خب ببینیم که دقیقا معنیش چیه معنی این لغت در زبان فارسی به این هستش که شما برمیگردی میگی یک موردی آشکارا آشکاره انگوش نماس بعضی جاها معنی وقیه میده و زشت میده بعضی جاها بسته به کانتکست ولی خب در حالت کلی اگر شما بگی یک چیزی فلیگرنت هستش یعنی خیلی میتونه عمل باشه یا هر اتفاقی باشه میتونه بگی خیلی شاکینگه آدم به شوک میاره چرا؟ به خاطر اینکه جوری داره آشکارا اتفاق میفته و انجام میشه و هیچ احترامی در اون نیست هیچ حسی در اون نسبت به مردم نیست مثل قانون مثل نقض قانون به این میگن فلیگرنت پس برای مثال آشکار، برملا، انگشنما، رسوا، وقیه و زشت با این کلمات میتونیم بگیم فلیگرنت الان برای مثال میخوام یه مثال معمولی بگم که راحت براتون جا بیفته ناعدالتی آشکار من در این کشور در اون کشور در اون شهر دارم ناعدالتی آشکار میبینم پس میگید که flagrant injustice یک ناعدالتی آشکار یک ناعدالتی که انگوش نماس در ملع آم همه به ایان میبینن این قضیه رو میگید که flagrant injustice flagrant injustice flagrant injustice برای یه مثال وقتی میگی در کشوری در شهری نقض آشکار حقوق بشری در حال روی دادنه بازم برمیگردی میگی flagrant violation of human rights flagrant violation of human rights flagrant flagrant violation نقض نقض آشکار flagrant violation of human rights نقض آشکار حقوق بشری میخواستی میخوای بگی که سو استفاده آشکار داره از این بچه ها اتفاق میفته دوباره میگی flagrant abuse میبینی که بسیار لغت راحتی هستش برای مثال گفتم بهتون که میگید سو استفاده آشکار میگی flagrant abuse abuse نه ها abuse flagrant abuse درز اطلاعات درز نمیدونم اسناد مهرمان آشکارا اتفاق افتاده آبروریزی و رسوایی شده فلیگرنت بریچ فلیگرنت بریچ و موافقت آشکارای خودش رو به قول گفتن ابراز کرده فلیگرنت فور اگزامپل دیسریگارد نادیده گرفته عدم رعایت اعتنا نکرده دیسریگارد فلیگرنت دیسریگارد هم خانواده یک کلمه بلیتنت بلیتنت حالت رسوا میشه اینجا فقط یادتون باشه که جوری انجام میشه که همه میبینن به ایان به حدی هم بده که توش احترامی نیست به شکل منفی هم استفاده میشه فلیگرنت یاد نقض آشکار حقوق بشر بیافتید با این لغت بریم بعدی لغت بعدی ما میگه ادمانش اوکی okay. ادمانش اما ا نمیگید ا میگید پس میگیم که اد ادمانش اوکی okay? ادمانش به هیچ وجه چه ممکن تلفظ ادمانش یا ادمونیش نیستش اما معنی که کلمه میگه ادمانش چی هستش اگر شما یک شخصی رو ادمانش کنی داری نصیحتش میکنی بعضی جاها موعظه و پند و بعضی جاها هم معنی حالت تنبیهی میده داری انگار خیلی سخت و جدی به طرف میگی که اصلا با ایدش موافق نیستی با کاری کردن اصلا موافق نیستی نوعی سرزنشوار و تنبیهوار داری طرف معاخذه میکنی پس تو به کسی چیزی میگی و با شکل خیلی سخت و جدی هم بهش میگی که اصلا تو با کارشون موافق نیستی ازشون انتقاد میکنی نکوهش میکنی ملامتشون میکنی به این میگیم ادمانش بر اساس توضیح آکسفورد میگه to tell somebody firmly that you do not approve of something that they have done 
ببینید to tell somebody firmly that you don't approve of something that they have done به کسی که با جدیت میگی که اصلا با کاری که کرده اند موافق نیستی به این میگیم ادمانش اما یه مثال بهتون بگم میگم که I was admonished for being late یه مثال راحت دیگه دیر کردم سر کلاس خیلی سرزنشم کردن I was admonished by my teacher I was admonished by my sister I was admonished by the congress members اعضای کنگره منو تحت ملامت قرار دادن پس میگیم که I was admonished I was admonished You will be admonished if you don't finish this on time اگر اینو در موقع انجام ندی صد درصد مواخذه خواهی شد بعد میگیم که finish this on time because if you don't finish this on time you will be admonished you will be criticized هم خانواده یاتون باشه میگفتیم you will be reprimanded you will be criticized reprimand criticize مورد انتقاد قرار گرفتن بسیار عالی لغت راحتی یاد کلمه یه کریتیسایز، رپریمند، مؤاخذه، ملامت، سرزنش میفتید. لغت بعدی ما در این درس کلمه یه دورس، دورس، دو، رس، دورس. اما معنی فارسیش، سفتی و محکمی و سختی، اکراه و اجبار در کاری، شدت رفتار خشن و تند. به این میگن دورس. الکسی نوالنی، هیچ وقت اعتراف نکرد، حرف خوش شده. ولی گیریم اخبار برعکس بوده میگیم که اعتراف کرد مردم جهان میگن که زیر شکنجه و فشار اعتراف کرد میگیم که Russia's prominent Russia's prominent opponent or Putin's prominent opponent confessed under duress confessed اعتراف کرد under تحت زیر under duress تحت فشار تحت شکنجه تحت سختی under duress پس دوستان عزیز شما وقتی میای این لغت رو به کار میبرید خیلی راحت معنی کلمه تحت فشار یادتون باشه تحت فشاری که یادتون اومد بگید که الکسی نوالنی روشیز پرومننت اپوزنت اپوننت کنفست اون دیر دورس کنفست اون دیر دورس دو دورس همین که یاد کلمه تحت فشار تحت شکنجه بیافتید با کلمه یه آندر به کار ببرید همیشه این لغت یادتون میمونه فلان کس تحت فشار درخواست من قبول کرده طرف نمیخواسته که سامسونگ رو بفروشه تحت فشار و سختی زیاد شرکت رو فروخته پس میگیم که He sold his company under duress He didn't show any interest in selling it But after three years of struggling or suffering From the economic crisis He sold it under duress He sold it under duress He For example, did this and John Dodd under duress. بسیار عالی. لغت بعدی. لغت بعدی ما در این درس کلمه یه culprit. Culprit. لغت بسیار راحتی هستش. متهم مقصر همه خلافکار. خواستی بگی خلافکار؟ متهم مقصر بگو culprit. در اخبار بسیار استفاده میشه. برای مثال میگید که He is a culprit. اون یه مجرمه. برای مثال میگیم که گریتا تونبرگ همین کسی که به گروه گفتنی دنبال کلایمت چینج و اینجور مسائل هستش میتونیم بگیم که چون باعث شده که اکثر موزه ها به خرابی کشته شدن به خاطر این دختر بچه میگیم که شیز کالپریت شیز کالپریت خودش هم یک مجرم حساب میشه خودش هم متهم این کاره چون اون مردم رو ترقیب کرده که روی نکاشی ها اسپده بپاشن کالپریت فلان شخص یک مجرمه توی مجرمی اون یه مجرم بود. پس دو مورد کلمه یک کال پرت میگردی هم خانواده کلمه یک کرمینال کرمینال اوکی؟ یه مثال بهتون میگم به این مثال خوب دقت کنید میگم که they haven't identified the real culprits yet پلیس هنوز نتونسته که مجرم و متهمین از شناسایی بکنه اما برنامه یک کوروش کامپانی خودمون متهمش کیه؟ همون شخص 27-26 سالیه که سر مردم کلا گذاشته پس اون یک کال پرت هستش مدیر کوروش کمپانی تو اون سنش یک متهم بلگوه است کالپریت کالپریت لغت بعدی برخی دوستان تلفظ این لغت رو میگن انگزاربال اکس رو زی تلفظ میکنن انگزا انگزا نه دوستان عزیز به هیچ وجه ممکن تلفظ این لغت انگزانش انگزاربال انگزاربال پس میگید که انگزاربال 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 
و به هیچ وجه ممکن نمیگید inexorable or inexorable no inexorable inexorable پشت من بگید inexorable inexorable خب اگر به کسی بگی که تو خیلی آدم inexorable هستی آقا این یارو اصلا نرم نشدنیه این سخت این یارو سنگ دله این یارو بعضی جاها تسلیم نمیشه سفته آدم سختیه بس به کانتکست میتونه معنیش فرق بکنه برای مثال میگیم که یه مثال راحت بخوام بهتون در مورد شخص بخوام بگم چون صفته میگم که یک شخصیت نرم نشدنی داره میگیم که he has, a, he has an inexorable personality زیاد سعی نکن که متقاعدش کنه اینو کسی نمیتونه متقاعدش کنه این اصلا نرم نمیشه Okay, so he has a he has an inexorable he has an inexorable personality. He has an inexorable personality. خب حالا میخوام یه مثال دیگه بهتون بگم. قیمت منزل و آیتم و ماشین و موتور و دوچرخه هی میره بالا. و این رشد قیمت خیلی سخته. نرم نشدنیه. نمیتونه از رفتن به بالا متوقف بشه انگار افسارش ول شده وقتی میخوای استعاره ای بگی میگی که the inexorable rise in the cost of living the inexorable rise the inexorable rise in the cost of living this is skyrocketing this is skyrocketing داره مثل موشک اوج میگیره داره میره بالا قیمتو و افسارش ول شده It cannot be prevented from continuing. نمیشه از ادامه دادنش، ادامه پیدا کردنش جلوگیری کرد. پس به این میگید inexorable. inexorable. برو بگو به راحتی رشد. رشد چی؟ سخت. رشدی که اصلا نمیتونه وایسه. نرخ جرم و جنایت. دوباره بنویس the inexorable rise of crime. اصلا تو این فرمول یاد باشه. inexorable rise of رشد غیر توقف یا رشد توقف ناپذیر فلان اسم رو بیار بعدش رشد توقف ناپذیر و خشن فلان چیز یه دونه بگو inexorable rise of بعد بگو crime inexorable rise of birth rate نرخ تولد inexorable rise of prices به همین راحتی بریم یه مرور داشته باشیم بریم هفته پنجم درس سوم رو با هم کار کنیم مرور لغت رو انجام میدیم گفتیم که برمیگردی میگی که نقض آشکار حقوق بشر نقض آشکار قوانین همین دنبال آشکار بگردی واضح رسوا فلیگرنت فلیگرنت ویولیشن آف هیومن رایتس میری بعدی آقا دیر کردی میگم دیر کردم میگم صد درصد پس مدیر داشت سرت میکوبید این قضیه رو داشت ملامت میکرد سرزنش میکرد و تو مؤاخذه شدی یش yes, ادمانشت I was ادمانشت ادمانش الکس نوالنی اعتراف کرده میگم اعتراف نمیکرد اعترافش دروغ بوده اعترافش تحت زور و فشار بوده under duress under duress این که بگه duress رو بیشتر بکنم یه under میره میگن تحت سختی و فشار طرف اون شرکت رو فروخت under duress duress مدیر کروش کمپانی کیه؟ یک انسان عادی نیست اون یک متهم و مقصره culprit culprit و اگر شخصی نرم نشدنی یه سنگ دله inexorable و اگر موردی هی ادامه پیدا میکنه و نمیشه روشه گرفت و این روند هی ادامه داره و عمرم بشه از روندش جلو گیری کرد دوباره میگید inexorable یه مثال بهتون میگم یادتون بمونه inexorable rise of crime rate inexorable rise of prices inexorable rise of birth rate به همین راحتی خب دوستان عزیز و ارجمند بادم تاکید میکنم که دوره ویدیوی اشتباهات رایج در کانال یوتیوب انگ سوی بارگذاری شده میتونید به راحتی دوره تمام انگلیسی تمام فارسی رو در اختیار داشته باشید تا هفته پنجم درس سوم